Là au Samouge, nous sommes à l'hôtel du département à Alençon pour une très belle exposition concernant Marie-Thérèse Offray qui nous a quittés en 1990. Il y a beaucoup de toiles à voir ici jusqu'au 22 avril. C'est un véritable hommage que le conseil départemental de l'Orne a voulu rendre à cette femme peintre qui passa une grande partie de sa vie à Échauffour. Un moyen de redécouvrir aussi une artiste libre et entière qui toute sa vie dénonça les travers de la société dans sa peinture. J'étais subjugué par son travail, à deux, à deux titres, hein, en tant que peintre et en tant que personne. Et puis une peinture qui m'a posé tout de suite un, un grand problème. Je connaissais le, le travail de Bernard Buffet et puis je voyais le travail de Marie-Thèse Offray. Je dis, il y, 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 y a un souci là, qui est le maître, qui est l'élève. Et puis on a appris plus tard qu'effectivement, elle était le professeur de, 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 de Bernard Buffet. C'est d'abord à Paris que la jeune femme va faire ses gammes auprès des plus grands artistes dans le quartier de la rue d'Alésia. Elle y côtoie des peintres, mais aussi des sculpteurs ou encore des écrivains. Elle travaille alors pour la publicité et réalise des affiches. Parallèlement, elle participe à des salons où son style de peinture expressionniste y est remarqué. Dès le début de la guerre, elle entre en résistance avec sa compagne Noël Guillou, originaire des Chauffours. Les deux femmes vont cacher les résistants ainsi que des pilotes alliés abattus par la DCA allemande. Elle ne supportait pas l'injustice. L'injustice, quelle qu'elle soit, l'injustice sociale surtout, bon, elle était dans, dans cette toile particulièrement, euh, elle montre euh, qu'elle qu est antiraciste, euh, elle montre euh, aussi que le, la ville de Paris était cosmopolite et qu'il fallait vivre ensemble. Elle est tout à fait d'actualité avec le vivre ensemble de maintenant. À la fin du conflit, elle se fixe à Échauffour, où elle tiendra avec Noël une auberge et un bar tabac. Elle y finira sa vie jusqu'à son décès en septembre 1990. Toute son œuvre, plus de 350 toiles, sera alors dispersée lors de trois ventes aux enchères. L'exposition au conseil départemental propose au public une cinquantaine de toiles de l'artiste, des portraits, des natures mortes, mais aussi des affiches que vous pouvez découvrir jusqu'au 22 avril. Feu Chatterton sera en concert demain jeudi à 21h à la Luciole d'Alençon. Le groupe fera aussi une dédicace à la FNAC à 18h. Palma, le festival des explorations musicales et visuelles, c'est parti. Et ici à Montville, notamment avec une magnifique fresque en train de se faire, c'est Johan Mourman. Le festival Palma se poursuit jusqu'au 2 avril au programme concerts, installations, peintures murales ou encore bars éphémères. On vous en reparle dans La Où ça bouge, vendredi.